இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஏஸ் டூ த்ரீ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணி ஏழு லட்ச ரூபாய் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பெறுங்க அன்னைக்கு நான் போன்ல கீதா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கீதா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி கிஸ் பண்ணும்போது யாரு கீதா யாரு அதான் எங்க அம்மா அப்படின்னு சொன்னது அப்புறம் தானே பேசாம அப்ப அது என்ன சொல்றது எனக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்னை <laughs> 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 விவரம் ஏதும் அவள் அறியவில்லை என்ன இருந்த போதும் அவள் எனதில்லையே மறந்து போய் என் மனமே வரல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அது எப்படி அவங்க வந்து எடுத்துக்கறாங்க எனக்கு புரியல யார் எடுத்துக்கறாங்க உங்க வைஃப் அவங்க ரொம்ப ஈஸியா தான் எடுத்துக்கறாங்க ஓகே அவங்கள பொறுத்த அளவுக்கு அவங்க சி ஆடியன்ஸ்க்கு எல்லாம் வெற்றி தான் பிடிக்கும் நாட் திரவியம் அதாவது வெற்றி ஒரு கரெக்டர் அதனால தான் வந்துட்டு சோ இந்த पर्सन இந்த கரெக்டர் ப்ளே பண்றாரு அப்படிங்கற ஒரு இது மட்டும் தான் சோ அவங்க தெளிவா இருக்காங்க ரெண்டுக்கும் தனியா ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பட் எப்பாவது ஜெலசி ஒரு பாசிட்டிவ்னஸ் அது இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல அவங்க ரொம்ப கூல் ஓகே ரொம்ப ஜாலியா இது பண்ணிப்பாங்க ரொம்ப ஜெலசி பொசிசிவ்னஸ் அதில் இல்லை அவங்களுக்கு தான் தெரியுமே இந்தந்த டெவலில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ஸோ ஸோ பிளஸ்ட் இந்த அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எஸ் அண்ட் அவங்கள எப்படி நீட் பண்ணிங்க இந்த அரேஞ்சா லவ் மேரேஜா என்ன அவங்களோட சி அவி நோ ஈச் த ஃபார் லைக் வெரி லாங் டைம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை ரெண்டு ஃபேமிலியுமே வந்து டிசைட் பண்ணிடுறாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் வீட்டில் இந்த மாதிரி பேச்சுவாக்கில் இது பண்ணதான் இன்ன வரைக்குமே வந்து வி ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு கப்புள் ஸ்டார்டிங்லலாம் வந்து மாறி மாறி கலாய்ச்சிப்போம் ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி கிண்டல் பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு பொழுதே பொழுதுபோக்கே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வீட்டில் சொன்னோன்னா அவங்க யாருமே எதுவுமே சொல்லலை உடனே வந்துட்டு என்கேஜ்மெண்ட் வச்சுட்டாங்க தென் என்கேஜ்மெண்ட் நடந்துருச்சு எங்களுக்கா என்கேஜ்மெண்ட் நடந்தது ஐயோ யோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசியர்க்குள்ளே கல்யாணம் வந்து ட்ராமாவே இல்லாமல் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே ஆமாம் ஒரேட்டி <laughs> 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 செம்மையா வந்து அரட்டை அடிச்சிட்டெல்லாம் இருக்கும் அது ஒரு ஃபன் டீமாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் சும்மா ஒருத்தங்களை கலாய்க்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து அப்படி ஃபன்னாக ஆரம்பிச்சது தான் 
ஒரு கட்டத்தில் வந்து எப்படி போச்சுன்னா நீங்கள் கேட்ட மாதிரி தான் டிக்டாக் பண்ணிட்டு இருப்போம் அங்கே ஷார்ட் கூப்பிடுவாங்க இருங்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னா போயிருக்கு ஒரு <laughs> 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 ரெஜ்மான <laughs> 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 எதுவுமே <laughs> 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 அஞ்சு நாள் வரை அவள் பொழிந்தது ஆசையின் மழை அதில் நனைந்தது நூறு ஜென்மங்கள் நினைவெனில் இருக்கும் அது போல் இந்த நாள் வரும் உயிருகிய அந்த நாள் சுகம் அதை நினைக்கையில் ரத்த நாணங்கள் ராத்திரி வெடிக்கும் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னை பிரியவில்லை விவரம் ஏதும் அவள் அறியவில்லை என்ன இருந்த போதும் அவள் எனதில்லையே மறந்து போய் என் மனமே நிறுத்திட்டீங்களா வெற்றிக்கும் <laughs> 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 ஸோ அதுக்கப்புறம் அனிமேஷன் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் படித்தேன் தென் ஐ காட் பிளேஸ்ட் அங்கே நான் எங்கே படித்தேனோ அங்கேயே எனக்கு ஒரு பிளேஸ் மட்டும் கிடச்சிது ஸோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ த்ரீ டி கேரக்டர் அனிமேட்டர் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ டிட் அ ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் பட் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியல சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால ஹே டு ட்ராப் இட் ஸோ அதில் அப்புறம் அதிலிருந்து டு மீடியா டெலிவிஷன் அது எப்படி நடந்துச்சு காலேஜ் டேஸ்லேருந்தே வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் மேக்கிங்கில் டேரக்ஷனில் எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பண்ணினதுனால அது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு டு கெட் இன் டு அ கிரியேட்டிவ் ஃபீல்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த சான்ஸ் வந்து லைக் ஆன் ஸ்க்ரீன் வந்து ஐ டென் எக்ஸ்பெக்ட் அட் ஆல் நான் வந்து ஒரு ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறதே வந்து நான் இமேஜின் கூட பண்ணதில்லை ஸோ ஈரமான ரோஜாவே எப்படி வந்தது ஈரமான ரோஜாவே வந்ததே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ 
சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்த்துருக்காரு நான் என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்காரு ஒரு நாள் அவர் கூப்பிட்டார் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறதுனால கூப்பிட்டாங்க ஹிஸ் நேம் இஸ் சந்த்ரு ஸோ அவர் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இல்லை இந்த வெற்றி இல்லை இட்ஸ் டோட்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களா வில் யூ பி இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு கேட்டோன்னு ஐ தாட் ஓகே ஒய் டோன்ட் பி கிவ் அ ட்ரை இது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்பவே அதை ஒரு ஒரு ட்ரெஷராக கருதுகிறேன் ஆக்சுவலாக எத்தனை பேருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரில ஐ ஐ திங்க் ஐ எம் ரியலி பிளெஸ்ட் அந்த விதத்தில் யாருக்குமே <laughs> 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 Uh, even my mom or uh, other relatives, family, uh, friends, who are talking about it. When we were looking at Vijay TV, when we were looking at the promo, we were shocked. Where are you from? 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 தோணுச்சு <laughs> 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 உனக்கு பிடிச்சதை நீ பண்ணு அப்படின்ட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் அதுக்கேற்ற மாதிரி நானும் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி சமத்து பையனா அப்படியா லைட்டா இல்ல இவன் கண்ணு அடிக்கும் போதே நமக்கு வந்து இல்ல நம்ம கிளம்பங்க நான் நிஜமா சமத்து பையன் தான் அப்படியா ஸ்கூல் படிக்கும் போது வாழ்த்தணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணது இல்லையா இல்லீங்க இப்போ வரைக்கும் இப்போ யோசி பார்த்தா அந்த அந்த டேஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு பெரிய சேட்டை பண்ணி ஏதாவது பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு தோணுது ஆனா சின்னதுல வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்கும் போதே வந்து சில சேட்டைகள் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப லைக் வெரி ஸ்மால் அதுல ஒண்ணு எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அதை சொல்றீங்களான்னு பாக்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே என்ன தெரியும் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க இல்ல एक्चुअली என்ன கிண்டர் கார்டன் லைக் எல்கேஜி யுகேஜி டைம்ல எல்லாம் வந்துட்டு என்னோட டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பெட் ஓகே அவங்க வந்து அப்பவே கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க டீச்சரை கரெக்ட் பண்ணாரா அதுவும் ஓ இந்த ஹேஷ்டாக இல்ல டைட்டில் டைட்டில் கிடைச்சிருச்சு உங்களுக்கு ஓ மை காட் சொல்லுங்க அது எப்படினா எங்க வீட்ல வந்து நிறைய பூச்செடி எல்லாம் இருக்கும் ரோசஸ் நிறைய இருக்கும் டெய்லியும் வந்துட்டு ஒன்று பறிச்சுட்டு போய் எங்கள் கிளாஸ் மிஸ் இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அவங்களும் வந்து அதை பாசமாக ஹாய் ஸ்வீட் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி இந்த ரோஸ் வேற யாருக்கும் அது டீச்சர் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை எப்போ அது பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை அந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்கலாம் எடுத்தது இல்லை ஒரு வாட்டி கூட ஒரு க்ரஷ்ஷு க்ரஷ்ஷெல்லாம் வந்து யாருக்கு தாங்க இல்லாமல் இருந்திருக்கும் க்ரஷஸ் வந்து இருக்கு <laughs> 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 சோ அப்ப என்ன மாதிரியான அந்த ப்ராஜெக்ட் னு சொல்லி படுத்துக்கு போறது அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா एक्चुअली காலேஜ் டேஸ் வந்து என்னோட லைஃப்ல ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் என்ன சொல்றது எவர் கிரீன் ஃபேஸ் னு சொல்லலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சு நீங்க வந்து திரும்பி ஒரு கால கட்டத்துக்கு போகணும் அப்படினா நீங்க எங்க போவீங்க அப்படி கேட்டா நான் கண்ண மூடி சொல்லுவேன் என்னோட காலேஜ் டேஸ் அப்படி சூப்பர் அந்த 3 இயர்ஸ் வேர் லைக் அமேசிங் என்னோட காலேஜ் டேஸ் நான் என்ஜாய் பண்ண மாதிரி நான் வேறு எந்த நாட்களையும் என்ஜாய் பண்ணல காலேஜ்லாம் கூட கட் அடிச்சுட்டு எதுவுமே பண்ணது இல்லைங்க எங்கள் பேட்சில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் அடிச்சுட்டு போன ஒரு வாட்டி வந்து நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டேலாம் வந்து சொல்லிட்டு நாங்கள் படத்துக்கு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கோம் கட் அடிச்சுட்டு எதுவுமே பண்ணதில்லை
ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கு நானே பண்றது மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிதான் அதுதான் <laughs> 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 பொதுவாவே பசங்களுக்கு அப்படிதாங்க அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து இப்ப எல்லாம் சைஸ் ஜீரோ எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா கேர்ள்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா ஜிம்முக்கு எல்லாம் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வரணும் அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண மாட்டாங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 இருக்கேன் <laughs> 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 இன்னும் எனக்கு <laughs> 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 என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப சப்பியா இருப்பாங்க ஒரு பப்ளிக் கேரக்டர் லைக் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்களா கேர்ள்ஸ் எப்படி இருந்தா சொல்லுங்க கூப்பிடுவேன்ம <laughs> 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 பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்டுக்காகட்டும் இல்லை வந்து அந்த கேரக்டருக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணாத சில போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா ஒரு எசிட்டேஷன் இருக்கும் அது யாருக்காக இருந்தாலுமே நான் என்னன்னு சொல்லலை காமனாக சொல்கிறேன் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆர்டிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன ஹெசிடென்ட் வந்து யாருக்காக இருந்தாலும் வரும் அது ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பட் எகெயின் ஸ்கிரிப்ட் அது டிமாண்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா வேறு வழியில் நம்ம பண்ணி தான் ஆகும் 
so that is again a both like disadvantage and advantage அந்த ஒரு போர்ஷன் பண்ணுறதுனால உங்கள் கேரக்டரை லோ பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் சீன் வரும்போது வந்து பார்த்தா அந்த கேரக்டர் அதை தூக்கி நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ மூவியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்துட்டு த்ரூ அவுட் த இயர் வந்துட்டு உங்களுக்கான ப்ளே இருக்குது நிறைய கிராஃப் இருக்குது நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து ஆர்டிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்துட்டு அது ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ரொம்ப சேலஞ்ச் ஏன்னா டெய்லியும் வந்துட்டு அந்த ஆடியன்ஸ் உட்கார வச்சு பார்க்க வைக்கணும் மூவினா இந்த இவ்வளோ நேரத்தில் முடிஞ்சிடும் ஆனால் டெய்லி ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அவங்க வீட்டை தேடி அவங்கள பார்க்க வைக்கணும் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே போய் இதை பாருங்க அப்படின்னு பார்க்க வைக்கிறது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஆமா கம்பெனி கண்மணி மக்களே வந்து இவர் ஆக்சுவலா சீரியல்ஸே பார்க்க மாட்டாரான் சின்ன வயசுல இருந்து ஆனா நம்ம எல்லாம் வந்து விழுந்து விழுந்து அவர் சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது என்ன கான்ட்ராஸ்ட் இல்லீங்க இப்பெல்லாம் நானும் சீரியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய சீரியல் நானும் பார்க்குறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து டெய்லியும் வந்து மக்கள் உங்களை பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த ஒரு நம்மள நம்மளுடைய அவங்க இன்னைக்கு நம்ம ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் இல்லையா அந்த கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக அது சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இப்போது இது இது ஆக்சுவலாக நானே சொல்லணும்னு நினச்சேன் இப்போ வெற்றியை வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு பர்சனாக இப்போது பார்க்குறாங்க ஸோ அது வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக அந்த கேரக்டரை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த கேரக்டர் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதெல்லாம் நினைக்கும் போது ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது லைக் வெளியெல்லாம் நீங்கள் யூனோ நார்மலாக வெளியே வீட்டு விட்டு வெளியே போகும்போது இந்த வியர்டஸ்ட் ஃபேன் என்கவுண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல நான் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் உங்களோட ஃபேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட் ஒரு ஷோக்கு ஆக்சுவலாக போயிருந்தேன் கும்பகோணம்ல அங்கே வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து சின்ன பையன் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய பையன் தான் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க திரி நோடி வந்துட்டு அண்ணா அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க ஆக்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவங்க பெரிய ஃபேன் ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே கம் செல்ஃபி வேணா நோ ப்ராப்ளம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து செல்ஃபி கேட்பாங்க ஆ எடுத்துக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃபி எடுத்தோன்னா அண்ணா நான் ஒரே ஒரு வாட்டி அவங்க கிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கிஸ் ஆகே இன்னொரு சரி ஓகே யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிஸ் பண்ணான் கிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபோட்டோ வேறு எடுத்துக்கிட்டான் சரி ஓகே குட் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அண்ணா நீங்கள் ஒரு வாட்டி எனக்கு கிஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு இது வந்து நம்ம இதுலேயே இல்லையே நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையே இன்னும் இப்படி கேட்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவன் ஹி வாஸ் வெரி வெரி ஸ்வீட் அவன் அவனோட கெஸ்டரில் அது ரொம்பவே தெரிஞ்சது அவன் எந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நானும் கிஸ் பண்ணால் ஹி வாஸ் லைக் வெரி வெரி ஹாப்பி ஸோ அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ஃபேன் மூமெண்ட் எனக்கு படிப்பு இல்லை வேலை இல்லை ஆனால் ஏதோ பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி யோசிச்சு பார்த்தாலும் அவனுக்கு மேட்ச் இல்ல நீ இப்படி ஓபனா பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் ஃபைனலா ஓகே நீங்க டிக்டாக் ஃபேம் அப்படின்றதுனால உங்க கூட சேர்ந்து ஒரு டிக்டாக் பண்ணலாம் முடியுமா அப்படினு நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேமி கண்டிப்பா பண்ணலாமா பண்ணலாம் நீங்க நல்லா பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் தான் கொஞ்சம் சொதப்பி வரணும் அப்படி இல்ல இல்ல இது ரொம்ப மாடஸ்டா இருக்கு விஜய் சேதுபதி சார் படத்துல ஓகே வாய்ப்பேருங்க <laughs> 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 <laughs>